ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ അപ്പൊ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മക്കളുടെ ഭാവി നാളെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രഞ്ജിത മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയതല്ല കർത്താവ് ആക്കിയതാ വേറൊന്നുമല്ല സ്തുതി ഞാനൊരു പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും ഞാൻ ഓഷിപ്പ് ലീഡർ പോലെ അല്ല ക്വാളിറ്റി വരില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും ദൈവ എന്റെ അതിർത്തിൽ തൂ സ്തുതി തന്നതിന് അന്ന് മുതൽ എവിടെ കിട്ടിയാലും ഞാൻ തുള്ളി ചാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും ലജ്ജ കൂടാതെ ദാവീത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു കാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അമേൻ സ്ത്രോത്രം സിംഹാസനം ഒരുക്കി ദൈവം അവനെ രാജാവായി വാഴിച്ചു അമേൻ സ്തുതിക്കുക പ്രേർക്ക് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു സ്തുതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്തുതിച്ച ലേയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വന്ന യഹൂദ യഹൂദയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പുറത്തു വരും എബ്രാർക്ക് ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് എഴുതിയിരുന്നു യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു എന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലോ ആ ഗോത്രത്തോട് മോശ പൗരോഹിത്യ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നും എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യഹൂദയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉദിച്ചു എന്ന് സ്പഷ്ടമാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരകനായ യേശു കർത്താവ് ജനിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഈ യഹൂദ ഉണ്ടായ എവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ശോഭയില്ലാത്ത അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അമ്മച്ചി അങ്ങ് സ്തോത്രം ചെയ്യും അമ്മച്ചി അങ്ങ് ആരാധിക്കും ലേ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ സ്തോത്രത്തിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ആ യഹൂ യഹൂദ ആ യഹൂദയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞു മാനവരാശിയുടെ രക്ഷകന്റെ കാരണമായ ക്രിസ്തു എന്ന പേരുള്ളവൻ യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഹലോ ഹലോ റൈസലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മോശയോ പൗരോഹിത്യമോ ആരും പ്രവചിച്ചിട്ടുമില്ല ആരിൽ നിന്ന് ലേയിൽ നിന്ന് കാര്യം ലേ എന്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രവചിച്ചില്ല കാര്യം ചിലർക്കൊക്കെ പ്രവചിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒന്നും പുള്ളി കേട്ടപ്പോൾ കണ്ട അറിയാൻ പുള്ളി എന്തൊക്കെ ആവൂ എന്നൊക്കെ അല്ലേ സ്ത്രോത്രം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മോശയോ പൗരോഹിത്യമോ ഗോത്രത്തിൽ ആരും തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകാം എവിടെ നിന്നാ ലേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോങ്കണ്ണിയുടെ ഏഹ് കണ്ണിന് ശോഭയില്ലാത്ത അമൻ ഒരുവളുടെ ജി അമൻ ഒരുവളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ യഹൂദ വരുമെന്നും യഹൂദയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോത്രം വരുമെന്നും ആ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ പ്രഭുവായി പുറത്തു വരുമെന്നും അവൻ അത്രേ നമ്മുടെ കർത്താവാണെന്നും ആരും പ്രവചിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയുന്നു നിന്നെ നോക്കി ആര് ഇതുവരെ ദൂത് പറയാത്ത ചില മേഖലകളിൽ അമ്മ സ്ത്രോത്രം പല മീറ്റിന് തല കൊണ്ടുവെച്ചു ഒന്ന് പാസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ പ്രൈസ് ജീവിതത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാ കരഞ്ഞ് 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 വയ്യ പ്രൈസ് ഉള്ള പക്ഷേ സ്ത്രോത്രം ആരും തലമേൽ കൈവച്ചില്ല ആരും നിന്നെ കുറിച്ച് ദൂത് പറഞ്ഞില്ല ആരും നിന്റെ തലമുറയുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നീ സ്തുതിക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ അവൻ ആരുടെ പ്രവചനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു തലമുറയെ പരീക്ഷിച്ചാവ് ാണെങ്കിൽ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു വഴി തുറക്കും ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരു കാതി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ആ കരമടിച്ച് ചില മിനിറ്റുകൾ സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ 
നിങ്ങളുടെ സ്തുതിക്കകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി ഒരു മാനുഷിക കണ്ണുകൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല സ്തുതിക്കകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് അസാധാരണമാണ് മരണത്തിന് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാത്തത് ഓട്ടമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് Yes Jesus glory am shambhala varamana aarku munvidhi parayan takavana onnu ninde veetinagathile shunyama pakshe nee sthudichu thodangiyan manushyante chindagal kapuramayi niruvanangal kapuramayi swargam charadu velippeduthum sthudikkuga 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 onnu parayne sthudikkuga ഓ സ്തുതിക്കുക വായത പറ സ്തുതിക്ക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് പറ സ്തുതിക്ക 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 നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ തലമുറ അടിമ പണിക്ക് പോവും കൂലി പണിക്ക് പോവും നീ സ്തുതിച്ച നിന്റെ തലമുറ കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ആമൻ ഒരു കണ്ണിനും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അളവിൽ കർത്താവ് അവനെ മാനിക്കും ഒരിക്കലും ഇതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അളവിൽ നിന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് ദേഷ്യം പറയുന്ന അളവിൽ സ്തുതിയുടെ സന്തതിയെ കർത്താവ് മാനിക്കും നീ ഏത് വിഷയത്തിന് നടുവിലാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് നിന്റെ ജോലി കാര്യമാണോ നിന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയമാണോ നിന്റെ ഭാവി കാര്യമാണോ നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ വിഷയമാണോ ഒരു ഭവനമില്ലാത്ത വിഷയമാണോ എന്തായിക്കോട്ടെ നീ സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്കുന്ന നിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തും ഒരു കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ല ചേർവിൽ ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യ ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറ് എഴുതിയെടുക്കുന്നവർ എഴുതിയെടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മുയാവ ശ്രോത്രം ഒന്ന് ശമുവേലിന്റെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം അമേൻ അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കുന്നവന് വേണ്ടി സ്വർഗം അഭിഷേകത്തിന്റെ തൈലം അവന്റെ മേൽ ഒഴിക്കും കേട്ടോ അമേൻ ഹാലലൂയ അനന്തരം യഹോവ ശമുവേലിനോട് ഇസ്രയേലിലെ രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഷൗലിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കെ തള്ളി എന്നറിഞ്ഞിരിക്കെ നീ അവനെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം ദുഃഖിക്കും കൊമ്പിൽ തൈലം നിറച്ച് പുറപ്പെടുക ഞാൻ നിന്നെ ബദ്ലഹേമ്യനായ ഇഷയായുടെ അടുക്കൽ അയക്കും അവൻ്റെ മക്കളിൽ ഞാൻ ഒരു രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അമേൻ അമേൻ ആമേൻ 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 സ്തുതിക്കുന്നവനോട് പറയട്ടെ സ്തുതിക്കുന്നവന് വേണ്ടി സ്വർഗം തൈലക്കൊമ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസം ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ദേശത്ത് ഒരു രാജാവുണ്ട് ഷൗൽ എന്ന ഷൗലാകട്ടെ ദൈവത്തിൽ നകന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് ന്യായപാലനം ചെയ്യാൻ ഒരു രാജാവില്ലാതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അമേൻ ജനമെല്ലാം ഒരു മറ്റൊരു രാജാവിന് വേണ്ടി പ്രവാചകനും ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു രാജാവിന് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ഇഷയാടെ മക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ ഷമുവേൽ വിചാരിച്ചു ഇവർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഏഴെണ്ണം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ സമർത്ഥന്മാരാണ് മിടുക്കന്മാരാ അവർ ആരോഗ്യമുള്ളവരാ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഷമുവേൽ വിചാരിച്ചു ഇവനാ പക്ഷേ ഇസയായുടെ മുളയിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരനായി ദൈവം കണ്ടിരുന്ന ഒരുവനുണ്ടായിരുന്ന അവൻ്റെ പേര് അതാവീത് വേറെ പുസ്തകം പറയുന്നു സ്തുതിക്കുന്നതാവീത് വനാമ്പരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്നതാവീത് സിംഹത്തിന് നടുവിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്തുതിക്കുന്നതാവീത് ആമൻ വീട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ ആരുമില്ല പക്ഷേ വീട്ടിനകത്ത് സ്തുതിക്കുന്നതാവീത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതാവീത് ദാവീദിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം തൈലക്കൊമ്പ് ഉയർത്തി ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ദേശത്ത് എത്ര വലിയ രാജാക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എവിടെയുണ്ടോ 
ആ രാജാക്കന്മാർ നോക്കി നിൽക്കേ നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ധൈര്യത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഉയരുന്ന അളവിൽ ഇന്ന് പകൽക്കല സ്തുതയുടെ ശക്തി നിനക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഹലോ ഹലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്തുതിക്ക് 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 ചില രാജാക്കന്മാരെ നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ചില പ്രമുഖന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് രാജ്യത്തെ ഭരിക്കേണ്ടതിന് ദേശത്ത് ന്യായ ഭാരതം നടത്തേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ മതത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തന്മാരായ ശുശ്രൂഷകന്മാർ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതിന് സ്തുതിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് ആത്മാവിൽ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരോട് പറ വിഴാൻ പോവുക കേട്ടോ സമയമൊന്നും അധികമില്ല പറ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ രാജാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുക സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ വീട്ടിൽ വെളിപ്പെടുന്ന സാധാരണ സംഭവമല്ല രാജകീയമായ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അത് നിന്റെ ജോലിക്കകത്തായാലും ബിസിനസ്സിനകത്തായാലും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളായാലും ആരോഗ്യപരമായ വിഷയങ്ങൾക്കകത്തായാലും വെളിപ്പെടുന്ന ആമെ രാജകീയമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കും ഒരാമേം പറഞ്ഞാട്ട് ആമേൻ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ പറഞ്ഞ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കും ഒരാമേ മറഞ്ഞാട്ടെ ഹാലലൂയ സ്തുതി എവിടെയുണ്ടോ ആ ദേശത്ത് ദൈവ അധികാരം ആ വീട്ടിലങ്ങോട്ട് കൈമാറും സ്തുതി ഏത് വ്യക്തികളിലുണ്ടോ ഒരു സഭയിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ മേലല്ല സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ മേലെ അഞ്ഞൂറ് പേര് സ്തുതിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് മേലും അമേൻ അനിഷ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ നിനക്കൊരു രൂപേനുണ്ട് ഉറപ്പോ കുഴപ്പമില്ല യഹോബനെ പറ്റിച്ചു വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞ് നിലവിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേവിയെ നിനക്ക് തരും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിന്റെ നടുവിൽ നീ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യഹൂദ പുറത്തു വരും യഹൂദ പുറത്തു വന്നാൽ ദേശത്തെ നീ കൈവശമാക്കും ദേശത്തെ നീ കൈവശമാക്കും നല്ല രാമേ പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്ന് കാല് കുത്തി നിൽക്കാൻ ഒരു വീടില്ല ഒരു സ്ഥലമില്ല വാടക വീട്ടില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു നിനക്കൊരു വാടക വീടല്ല തരാൻ പോകുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് അഞ്ച് സെന്റ് അല്ല തരാൻ പോകുന്നത് പത്ത് സെന്റ് അല്ല കർത്താവ് തരാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു ഒരു ദേശത്തെ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദേശത്തെ ോട് സംബന്ധമായി പരിശുദ്ധ യാജ്ഞാവ് എന്ന് പറയുന്നു നിന്നെ അഞ്ച് സെന്റിലോ പത്ത് സെന്റിലോ അറുപത് സെന്റിലോ ഒതുക്കാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം സ്തുതിക്കുന്ന സഭയെ സമയം പട്ടണം നിനക്ക് അവകാശമായി തരും കരമടിച്ച് നന്നായി സ്തുതിച്ചാട്ട് പട്ടണത്തെ അവകാശമാക്കി തരുന്ന പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്തുതിയുടെ അഭിഷേകം സ്തുതിക്കുന്നവൻ എന്ത് കൈവശമാക്കും അഞ്ച് സെന്റ് അല്ല കേട്ടോ പത്ത് സെന്റും അല്ല എന്നോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ബാസ് ഇപ്പൊ വാടക വീട്ടിലാണ് ഞാൻ വാടക വീട്ടിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റൊക്കെ വേണ്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട അഞ്ച് സെന്റ് വേണ്ട എനിക്കൊരു ദേശം മതി കാര്യം വചനം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്തുതിക്കുന്നവന് അഞ്ച് സെന്റിൽ കർത്താവ് ഒതുക്കത്തില്ല അനിഷ്ടയ്ക്ക് അത്ര മതി പറ്റിച്ചേരും ഒന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അത്ര മതി പക്ഷെ സ്തുതിക്കുന്നവന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ദേഷ്യം തരും ഹലോ അത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വ്യത്യാസം അത് സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ അവകാശമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ദേശം ആര് കൈവശമാക്കും ഇപ്പം കൈവശക്കാരൻ ആരാന്നറിയാവോ അടുത്ത അയൽവാസിയ അതല്ലേ എന്നും വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ മാന്തി അവൻ തുറണ്ടി അവൻ കല്ല് വെച്ചു ഞാൻ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റ് വീടും കൂടെ കയറ്റി വെച്ചു ഉള്ളതെല്ലാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴ് ഉള്ളതും കൂടെ സ്തുതിച്ച് ദേശത്തിൽ എത്ര മന്ത്രവാദിയുണ്ടെങ്കിലും 
എത്ര ആഭിചാരകനുണ്ടെങ്കിലും നീ സ്തുതിച്ചേ നീ സ്തുതിച്ചാൽ ആമേൻ ഹാൽ അലൂയ നിന്നെ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ അവകാശിയായി കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം ആ ദേശത്തിൻ്റെ അധികാരികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ദിനങ്ങളുടെ പ്രഭാതത്തിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് ദൈവസഭ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആരാധിക്കുന്ന രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇതുവരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ദേശത്തിന്റെ അവകാശം ആരൊക്കെയോ അവകാശം പറഞ്ഞ് കാവൽ ഭടന്മാരെ നിർത്തിയ സ്ഥാനത്ത് ആത്മവിയോഗമുള്ളവൻ കാളമെടുത്ത് ഓതുമ്പോൾ ആ കാളത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ ശക്തി ദേശത്തിന്റെ കാവൽ കാവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗിതയോടും ഇസ്രയേലിനും വേണ്ടിട്ട് ദേശത്തെ മടക്കി കൊടുത്തതുപോലെ നഷ്ടമായി പോയ നിന്റെ ദേശത്തെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ തലമുറയെ നിന്റെ ഭാവിയെ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ മടക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കരമടിച്ച് കരമടിച്ച് സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം നൂറ്റി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം മറന്നു യഹൂദ എന്നറിയാമോ ചെങ്കോൽ ആരുടെ കയ്യിൽ ദേശത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ ആരുടെ കയ്യില സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിലായി സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി എട്ടിന്റെ എട്ട് നൂറ്റി എട്ടിന്റെ എട്ട് ആ തെറ്റിയാ എനിക്ക് പോയ കഴിയുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ആ ഗിലയാത് എനിക്കുള്ളത് മനസ്സയും എനിക്കുള്ളത് യഫ്രീം എൻ്റെ തലക്കോരിയും യഹൂദ എൻ്റെ ചെങ്കോലുമാകുന്നു ഹലോ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ട് ആരുണ്ട് ഗിലയാത് ദൈവത്തിനുള്ളതാ മനസ്സയും ദൈവത്തിനുള്ളതാ യഫ്രീമൻ ദൈവത്തിനുള്ളത് പക്ഷെ യു സ്തുതിക്കുന്ന നീ സ്തുതിക്കുന്ന നീ എനിക്കുള്ളതെന്ന് മാത്രമല്ല നിന്റെ കയ്യിൽ ഭരിക്കുവാനുള്ള ചെങ്കോൾ സഭാ സംഘടന കർത്താവിന് വിഷയമല്ല സി എസ് എ കത്തോലിക്ക് മർത്തോമയോ എന്റെ കോസ്തോ വിഷയമല്ല കൂടി വരുന്നവൻ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സ്തോത്രം ഇവരെല്ലാം ദൈവത്തിനുള്ളത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് സ്തുതിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ പൊക്കം നോക്കത്തില്ല നിന്റെ വണ്ണം നോക്കത്തില്ല നിന്റെ കുടുംബം നോക്കത്തില്ല നിന്റെ ജാതി നോക്കത്തില്ല തമ്പുരാനവന്റെ കയ്യിലെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ക്ഷങ്കോൾ അല്ലോ ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആമ ദൂത് മനസ്സിലാ കരമടിച്ച് കരമടിച്ച് കരമുണ്ട് മനസ്സയുണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ക്ഷങ്കോൾ അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ ആരുടെ കയ്യില യഹൂദ കയ്യില സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ കയ്യില പ്രബലന്മാർ പലരും ഉണ്ട് ദേശത്ത് വീട്ടിലും ഉണ്ട് നാട്ടിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ചെങ്കോൽ ആർക്കുള്ളതാ ആരാ ഭരണം നടത്തുന്നത് ആരാ ഭരണം നടത്തുന്നത് ഒന്ന് പറ ആരാ യഹൂദ എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്തുതിക്കുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ സ്ത്രോത്രം വീട്ടിൽ എട്ടു പേരുണ്ടേ സ്ത്രോത്രം പക്ഷെ അതിൽ ഏഴു പേര് അടിപൊളി ആൾക്കാരാ സ്ത്രോത്രം കണ്ടാൽ ഒറ്റ നോക്ക് ഇവൻ തന്നെ രാജാവെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ഷമുഹയിലും പറഞ്ഞത് സ്തോത്രം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഏഴെണ്ണത്തിനെ കണ്ടവർ രാജാവാക്കാൻ ഷമുഹയിൽ തയ്യാറാ പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അവര് എനിക്കുള്ളതാ അവര് ഈശയുടെ ഭവനത്തിലുള്ളതാ പക്ഷെ എനിക്ക് അവരെ വേണ്ട അവരുടെ വണ്ണത്തിലും പൊക്കത്തിലും നീ പ്രസാദിക്കരുത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുവൻ വനാന്തരത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവൻ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് അവൻ അഭിഷേകമുള്ളവനാണ് അവൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന് അവന്റെ കയ്യിൽ ദേശങ്കോൽ കൊടുക്കുന്ന ഭരിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം ദാവീദിന് കൈമാറിയതുപോലെ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം സ്തുതിക്കുന്നതിന്റെ മേൽ ോത്രം സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിലെ ചെങ്കോല് 
കരയുന്നവന്റെ കയ്യിലല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ദിവസം ഹിൽ ടൗൺ ചർച്ചിനോട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയരുത് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുക നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കുക കരയുന്നത് പരാജയപ്പെട്ടവന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ കരയുന്നത് തകർന്നവന്റെ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ അഭിഷേകമുള്ളവൻ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും ഈ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മ ദൈവസഭയോട് പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കുക നീ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ അവൻ നീ ആരാധനയോടെ ആയിരിക്കുമോ നീ അറിയാത്തൊരു അധികാരത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ സ്വർഗം നിന്റെ കയ്യിൽ തരിക അകത്തുനിന്ന് പ്രമാണി പൂട്ടി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ സോറി പുറത്തുനിന്ന് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി പൂട്ടി പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്നവൻ ആരാധിച്ചപ്പോ അവന്റെ ആരാധനയുടെ ശക്തി രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കാൾ അത്ഭുതകരമായി പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വാതിൽ തുറന്നു കാര്യം ചെങ്കോൽ ആരെ കയ്യില്ല രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണികൾ അധികാരം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഏലിയാ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാണ് സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റാട്ടെ സ്തുതിക്കാൻ ആരെയും പറയണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്തുതിച്ച് 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 സ്തുതിക്കുന്നവന് പോരാട്ടം ഇല്ല സ്തുതിക്കുന്നവന് പരാജയമില്ല സ്തുതിക്കുന്നവന് മുമ്പിൽ കാരാഗ്രഹം തുറക്കും സ്തുതിക്കുന്നവന് ദേഷ്യം കൈവശമാക്കി കൊടുക്കും സ്തുതിക്കുന്നവൻ ആമേൻ ഹാലിന് അഭിഷേകം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും സ്തുതിക്കുന്നവന് മേൽ ചെങ്കോൽ ഉയർത്തും സ്തുതിക്കുന്നവന്റെ തലമുറ ദേശത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടും സ്തുതിക്കുന്നവനെ പരിശുദ്ധി ആത്മാവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അമ്മേൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്ന് നടന്ന് സ്തുതിക്കണമോ ഓടി സ്തുതിക്കണമോ കരമുയർത്തി സ്തുതിക്കണമോ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ തലമുറ വിടിവിക്കപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറാകുക അമ്മൻ ആരെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കാര്യം ദൈവത്തിന് യഥാർത്ഥമായി സ്തുതിക്കുന്നവന് മാത്രം മതി എഫ്രീമുണ്ട് മനുഷ്യുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ എല്ലാം ആവശ്യം എനിക്ക് ആവശ്യം യഹൂദയാണ് അവനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത് പുറമെ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധം കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നവൻ ഇം ആത്മാവ് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത് പരിശുദ്ധമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു സാക്ഷി എന്നിക്കാൻ ദൈവ ഇടവരുത്തി കൃപയുയർത്തി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്നു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു വലുതായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല എന്നാലും ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാം ബാധിച്ചില്ല എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷനൊന്നും ചെയ്തില്ല മൂന്ന് മാസത്തെ സ്കാനിങ്ങിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന അഞ്ചാമത്തെ സ്കാനിങ് അഞ്ചാമത്തെ സ്കാനിങ് മെ തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയിൽ തന്നെ പോയി ചെയ്ത് വലിയ സ്കാനിങ് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞിന് നല്ല വൈകല്യമുണ്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എമർജൻസി ആയിട്ട് എസ് സി ടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എസ് സിറ്റിൽ പോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും മാറി മാറി നോക്കിയിട്ടും കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നും കണ്ണിലൊഴിക്കാന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല എന്നവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ എനിക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ അബോഷൻ ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കുഞ്ഞിനും ഇതേപോലെ സംഭവിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ അതിനും ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു അന്ന് എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ എനിക്കതിനുള്ള ഒന്നും വരണില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്നാലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അടുത്തൊരു കുഞ്ഞിന് ആരോഗ്യത്തോടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ആ കുഞ്ഞുമായിട്ടൊന്ന് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാന്ന് ഞാൻ നേരന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എനിക്ക് പി സി ഓടി അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്
വീണ്ടും മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ എന്നാണോ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ വർഷം ആ ദിവസം തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാൻ സഹായിച്ചു എന്നാ ഇവിടെ ഗർഭിണിയായ ആ സമയം തൊട്ടേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാം മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അത് വീണു അങ്ങനെ പ്ലാസിൻ്റെ ലോ ആയി അപ്പോഴിനി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്ന് പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്ലാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് നോർമലായി പിന്നീട് ഏഴാം മാസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് നോർമൽ പൊസിഷനിലല്ല കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ സിസേറിയൻ ആവശ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അതും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് പിന്നീട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതും നേരെയായി ഒമ്പതാം മാസത്തെ സ്കാനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കൊടിവെള്ളി ചുറ്റി കിടക്കുകയാണ് അതും സിസേറിയൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് എൻ്റെ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബി പി കൂടി ബി പി കൂടി അവിടെ അഡ്മിറ്റായി അഡ്മിറ്റായി ഉടനെ തന്നെ പാസ്റ്റ് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ അവിടുന്ന് വിട്ടില്ല എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ടേ എനിക്ക് ബി പി നോർമൽ ആവാൻ തുടങ്ങി നോർമൽ ആയ ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കൂല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഫലമായിട്ട് മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതി എനിക്ക് സിസേറിൻ തന്നെ ആവശ്യം വന്നു കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു മറ്റേ എസ് സി ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടതുപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ ഇത്രയും ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കുഞ്ഞിന് ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ദൈവം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റി ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ദൈവം എനിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ 